Будем готовить горячие бутерброды. Для этого, видите, нам сколько всего нужно. Сейчас надо не вскрыть себе руку. Что такое, не могу. А вот. Выкладываем хлебушек. Хлеб. Сколько мы будем делать где-то вроде как? Мы сделаем вот на противень сколько? 3-5-10 штук. Берем ложечку и выкладываем на каждый. Блин, Сделаем бутерброды сейчас горячие. Пойдем смотреть миссию и невыполнимую последнюю часть. Уже появилась в нормальном качестве. Можно посмотреть. Тем временем, пока мы делаем вот это вот все, включайте духовку на 180 градусов, чтобы она была готова у вас. Да, тут этого мало все-таки, как я и думала. Где звонит? Не звонят, а звонят. Это у нас не острый соус, а будет еще острый. Я ножичек я брала. Только самое главное, с острым соусом не перестараться, а то будто вроде будет невкусный. Не зайду. Мы раз так хот-доги очень сильно... Не, ну это не такой просто да? соус. Мы взяли, да, Мы вот... Мы раз хот-доги очень сильно испортили. Так, здесь у нас еще сыр. И вот такой сыр будет. Кантри. Да. Нарезанный. Очень, очень удобно порезанный сыр. Нарезанный и порезанный. Да, раз достали, хоп-хоп-хоп, побросали, расплавили его и кушаете. Итак, сейчас Дима будет резать колбасу, помидор, сыр у нас готов. Чистим. Колбасу мы взяли первый раз такую, сейчас посмотрим, какая она. Сервелат. Для горячих бутербродов сервелат самое оно. Никакая другая. Ну, такой на вид, как сервелат. Да. Это я потом доем. Жопки. Надо подчистить эту штуку. Так, размазали. А ну смотрим, Размазали. нормально чистится? Нормально. Ну, вас сейчас наклейку снять, а потом... Ага, ее и не возьмешь так ну, просто. Не наклейку сначала, она толстая. Сейчас руку разрежу и, себе. И меня зацепишь за одну. Отлично. Неправильно захватили. Главное правильно захватить, и тогда, видите, почистится хорошо. Да. Все. Все. Режем на колечки. Только не толстые. Хлеб у нас не толстый, поэтому... Но лучше вообще в супермаркете не попросить, чтобы вам нарезали. Да, я очень люблю. Мы так чаще всего делаем. Ну... Да, конечно, в самых дешевых супермаркетах это не делают. Особенно вот, которая сухая колбаса, я ее всегда режу. И это еще как бы не сложно. Ставь а... лайк, кому нравится АТБ. Давай я все сразу порежу. Да, конечно. Давай. Я думаю, она нам сай пойдет. Еще и не хватит вообще-то. А нет, много. Честь. Тоньше. Тоньше надо резать? Пиццу уже надо приготовить. Нет. Кстати, ребята, сейчас пиццу дешевле, по ходу, заказать, чем самому дома делать. Ну, или поехать покушать это вообще. А мне нравится дома готовить. Мне кажется, реально это круто. Хотя я могу позволить себе куда-то поехать и покушать. А дома готовить это круто. Это и есть семейные традиции а так муж уехал на рыбалку она пошла делать маникюр потом все зависли в инстаграм 
ребенок ваш сам гуляет. И на этом все закончилось. Детство у ребенка прошло. Да. Кстати, как вы относитесь к тому, к инстаграму, к, к телефонам, которые поглощают всю, наш, всю нашу жизнь? Да. И я как бы очень к этому негативно отношусь. Иногда даже мобилу с собой не беру на улицу. То есть принципиальная позиция, просто не беру и все. Хотя я всегда, у меня работа такая, я должен всегда на телефоне висеть. Вот, ну просто меня убивает то, что многие гуляют на улице, мамочки и папочки, не с ребенком, а гуляют с телефоном. Выходят выгуливать себя и свой телефон, а ребенок где-то сам по себе бегает. Даже не смотрят за ним. Вот, для меня это кажется очень большая проблема. Хотя технологии должны помогать жить, но они мешают реально жить. Все, все гонятся за какой-то чепухой, фотографируют все, видео снимают, как они бутерброды делают и так далее. Так, есть? Помидор сейчас будет у нас. Сейчас на помидор нужен, да? Давай помидор, колбасу убираем. Как режем? Вот так? Да. Или вот так? Нет, Вот так? Сегодня заточил нож. Смотрите, как режет. Конечно, купили точилку, теперь мы всегда точим нужно. Я и даже точил, когда не было точилки. Это точилка, я вам потом как-нибудь покажу. Та точилка такие мечи японские затачивает, что я вам покажу обязательно свою точилку, которая со мной уже три года. И она очень, она очень дешевая и она очень крутая. Ну, которая сейчас круче. Ты раз, два и все, и поточил. Ну, Согласен. И моднее. И ножи не портит, между прочим. Ну, согласен. Mm -hmm. А, кстати, она где-то есть у нас обзор, посмотрите. Джозеф Джозеф. Где-то в обзорах кухонных гаджетов. Есть. Все, выкладываем помидорки. Кстати, у кого болят суставы, поменьше помидоров и картошки. Не поменьше вообще нет. Вот. Можно. Но Сказал немножко. он, который накладывает помидоры. Подожди, нам может не хватить. Не хватит. Мы сейчас сделаем, чтобы хватило. На середине. Это большой сюда вот так. Не вырезал я эту плодоножку. Ну ладно, уже так будет по-простому, по по-рабоче-крестьянскому. Ну, вот сыр, смотрите, как удобно, когда он порезанный взяли. И сразу же его наносите. Красиво. Пачечка сыра улетает. Незаметно. Я думаю, не надо там сверху еще посыпать. Надо, то моцарелла. Да. Просто нам, не, по идее, не хватит сыра сюда. Или хватит? Должно хватить. Вот такой у нас будет, на мой взгляд, нескромный обед. Хотя, особо ничего нескромного здесь не вижу. Просто тупо колбаса и сыр. На один не хватит. На один да? не хватит, ну того, значит, до трех. Так. У нас есть еще пачка, но не будем. Что делаем? Все, и засыпаем теперь. Вот этим засыпаем? Да. Тут моцарелла и моцарелла и сулугун. Вот. Когда тертый сыр, он будет просто красивее. Тот подплавится сам по себе, а этот будет такой кружевной. Духовочки. Духовка греется тем временем. Все, накладываем в таком же ритме и отправим сейчас в духовку. Да, и ставьте лайк, кто обожает бутерброды. Отправление в духовку, разогрели мы ее. И целый алюсотел. Я пойду, заверну на вопрос. Сейчас мы подправим уголочки. Все. Можно. Все, ждем пока плавится наш сырочек. Друзья, смотрите, что там происходит. Это прям этот. 
пирог получился. Бурлит, кипит, прям как, прям как сердце у меня стучит сейчас. Хочется прям их есть. Еще Кристина Пепси купила и не дает, Нет, представляете? Пепси не дает. Вот, остались какие-то секунды, и мы будем уже их уничтожать. Вау, осторожно. Одной рукой смотришь. Инстаграм поглощает Кристина на время. -мо! Ребята, извините, мы хотели вам показать рецепт бутерброда, а покажем рецепт пирога. В стране работать некому, одни блогеры вокруг. Прекращайте заниматься чепухой, идите работать. А мы пойдем кушать бутерброды и смотреть миссию невыполнимо. Ну то есть вы сами понимаете, какой она вкус. То есть. Мозг улетает. Я отдельно, мои мозги отдельно. 